সুপ্রিয় ছাত্ররা তোমরা কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো দিনকে দিন করোনার বিস্তার প্রকট হচ্ছে সেক্ষেত্রে তোমাদের টেনশন মানসিকতা হতাশা ইত্যাদি দিন দিন বাড়ছে তারপরও আমি একটা কথা বলবো যে এটা প্রকৃতি প্রদত্ত এটা আমাদের কোনো হাত নেই সুতরাং তোমাদেরকে সেই কি বলবো সেই প্রকৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়টাকে মেনে নিয়ে যতটুকু সম্ভব ধৈর্য ধরে একটু পড়াশোনাটা একটু চালিয়ে যাও কারণ করোনার প্রকট একটু লাঘব হলেই কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার হুরু হুরুড়িতে চলে আসবে আর তখন কিন্তু তোমরা বলতে পারবে না যে কোর্স কমপ্লিট হয়নি কারণ আমরা অনলাইন ক্লাস প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নিচ্ছি ট্রলি তোমরা যদি বলো যে আমরা তো ছিলাম না দেখি নাই ইত্যাদি তাহলে আমি বলবো যে যখন যে যেখানে থাকো পরবর্তীতে তোমরা ইউটিউবে এখন না দেখতে পারো যখন সুযোগ হয় তখনই দেখে দেখে চ্যাপ্টারগুলিকে ফ্লো করে যেও ঠিক আছে তো আমরা আজকে বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য অপারেশন ম্যানেজমেন্ট অনেকে এই সাবজেক্টটাকে অপারেশন বলে অ্যাকচুয়ালি কি সাবজেক্টের নামটা হচ্ছে কি অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট অপারেশন ম্যানেজমেন্টটা কি অপারেশন ম্যানেজমেন্টটা আলাদা ম্যানেজমেন্ট তো সবই ম্যানেজমেন্ট সবই ম্যানেজমেন্ট সবই অপারেশন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন ড্রেসিং মোটিভেশন কন্ট্রোলিং ইত্যাদি যা ছিল সমস্ত কাজগুলি আমাদের করা হয়েছে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার চ্যাপ্টারগুলিতে পড়ানো হয়েছে এখন আবার অপারেশন ম্যানেজমেন্ট কেন কারণ হচ্ছে কি একজন সোলজারকে যুদ্ধের সমস্ত ট্রেনিং দেওয়া হলো একজন বৈমানিককে যুদ্ধের যে ফাইটার সেই ফাইটার চালানোর ট্রেনিং মিজাইল মারার ট্রেনিং টার্গেট শ্যুট করার ট্রেনিং কিভাবে শত্রু বিমান ঘায়াল করতে হয় সেই ট্রেনিং ঠিক আছে তারপরে মিসাইল থেকে কিভাবে বিমানকে বিমান বিধ্বস্ত বিমান বিধ্বস্ত থেকে বাঁচানো যায় সেই সব ট্রেনিং দেওয়া হলো প্রশিক্ষণও দেওয়া হলো আর তো তো ছয় বছর তুই বিদেশে প্রশিক্ষণ নিলা তো প্রশিক্ষণ তো নিলা বাট বাস্তবে তো কখনো তুমি আর এটার চর্চা করো নাই তখন তারা করে কি যে কি বলবো নিজেদের মধ্যে দুইটা টিম করা হয় বুঝতে পারতেস ডামি টিম আর কি যে আমরা হচ্ছি শত্রু টিম আর তুমি হচ্ছে দেশের টিম তো শত্রু তো বাঁচতে চাবে তারাও তার আঙুল চুষে বসে থাকে না তো শত্রু টিম চেষ্টা করে কি নিজেকে সেভ করতে ওরা জিততে দাবার মতোই আবার তারা চেষ্টা করে কি আমরা জিততে এই দুইজনের যে জিতা এটা নিয়ে রশি টানাটার মতো একটা যুদ্ধ এই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য ওই দুনু দলই কিন্তু এক দেশের সৈনিক ঠিক আছে তারা করে কি যা যা ট্রেনিং শিখছে ওই ট্রেনিংগুলি একটা একটার উপরে প্রয়োগ করে ফলে দেখা যায় আর কি যে কে সাকসেস কে টার্গেট অনুসারে শ্যুট করতে পারে না টার্গেট অনুসারে বিমানটি ধ্বংস করতে পারে না টার্গেট অনুসারে কী করতে পারে না বোম্বিং করতে পারে না কারণ তুই বলতে পারো যে স্যার বোম্বিং করলে তো নিজের দেশের নিজের বিল্ডিং টিল্ডিং সব শেষ না তারা নামি হিসাবে একটা তাবু বা একটা কলা গাছকে টার্গেট করে যে মনে করে যে কলা গাছটা হচ্ছে একটা সানা ছাউনি তাহলে তুমি বিমান থেকে এই কলা গাছটার উপর বোমা ফেলতে পারলে কলা গাছটা যদি শেষ হয়ে যায় উড়ে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে তুমি যুদ্ধকালীন সময় তোমার টার্গেটটাকে এভাবে সাকসেস হবা আর যদি দেখা যায় যে কলা গাছ হচ্ছে এক জায়গা তুই বোম্বিং করছো বোম বোম পড়ছো পানিতে পুকুরের মধ্যে তাহলে তুমি সাকসেসফুল টার্গেট শুটার না সুতরাং তোমার আরও ট্রেনিং আছে বুঝছো তো তেমন তুমি বলতে পারো স্যার আপনি যুদ্ধের কথা বলতেছেন কেন অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্টটা মূলত ওই সমস্ত যুদ্ধ ক্ষেত্র সেনা ন বিমান এইসব ক্ষেত্রেই মূলত আসছে আমাদের ম্যানেজমেন্টের সাবজেক্টের মধ্যে তো তারা যেহেতু খুবই আমরা জানি যে সেনাবাহিনী বা আমাদের দেশের তিন বাহিনী খুবই দক্ষ এই দক্ষটা অর্জন করল কিভাবে দক্ষতা অর্জন করলো তাদের ট্রেনিং এবং তাদের অনুশীলন এবং তাদের সেই প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তাহলে এই তারা যে থিওরিগুলি অ্যাপ্লাই করে সেই থিওরিগুলি ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নিয়ে আসছে যে আমরা এই থিওরিগুলিকে প্রোডাকশন লাইনে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি আমরা সেই একই সুফল পেতে পারি কি না এখন মনে করো তুমি একটা বোতলের মধ্যে কি আছে নাম লেখা আছে মধু কিন্তু ভিতরে লেখা আছে কি বিষ এখন বিষ লেখার কারণে কি তুমি মধুটা খেলে কি মরে যাবা না 
মারা যাবে না কারণ এটার ভিতরে উপরের লেভেলে মধু বিষ লেখা থাকলো ভিতরে লেখা আছে ভিতরের উপাদানটা হচ্ছে মধু আবার একইভাবে যদি কোনো একটি মধুর একটি বোতলের মধ্যে বিষ থাকে আর তুমি যদি মনে করো হারে একটু মধু তো পাইছি একটা মধু খেয়ে নেই তাহলে তুমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মধু খাও নেই খেয়েছো কি বিষ তাহলে খাওয়ার সাথে সাথে ডেড তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে যেখানে যে জিনিসটি থাকুক না কেন যে নামে থাকুক না কেন নাম বড় কথা না তার অ্যাকশনটা বড় কথা সে কী উপাদান তাহলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেটা ছিল অপারেশন ম্যানেজমেন্ট সেই অপারেশনটাকে আমরা নিয়ে আসলাম ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এখন অপারেশন ম্যানেজমেন্টটাকে অপারেশন যদি বলি যে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে তাহলে আমরা বলবো যে প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন ডিরেকশন কোয়ার্ডিনেশন যে কোয়ার্ডিনেশন মোটিভেশন অ্যান্ড কন্ট্রোলিংয়ের কাজগুলি আমরা যা শিখেছি বা করেছি সেই কাজ অনুসারে আমরা বাস্তবে ফিল্ডে নামা বা বাস্তবে কার্যক্ষেত্রে নেমে পড়া ঠিক আছে ফুটবল খেলার দিয়ে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড লিভারপুল বা ইউরো কাপের আজকে উভয় দলেরই আজকে ফাইনাল খেলা আজকে তিন দিন যাবৎ তারা প্র্যাকটিস করতেছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গ্রাউন্ডের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বাট যেদিন নেকি খেলা সেদিন তাদের হচ্ছে আসল অপারেশন তাই না সেদিন যদি তারা জিততে পারে তাহলেই ভালো আর তুই ট্রেনিং নিলা প্রশিক্ষণ নিলা প্র্যাকটিস প্যাচ ভালো করলা আর খেলা শুরু না হইতে দুই গোলের মাথায় মানে দুই মিনিটের মাথায় দুই গোল খেয়া বাসলা তাহলে কি এটাকে আর ভালো হলো ভালো হলো না তাহলে আমাদের অপারেশন ম্যানেজমেন্টের যে ইয়াটা মূলত কাজটা সেটা আজকে আমরা পড়াবো এই কাজটা মূলত তিন প্রকার একটা হচ্ছে কি প্রস্তুতি পর্ব ওই যে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম প্র্যাকটিস প্যাচ হুম ওয়ার্ম আপ প্যাচ বলি আমরা ঠিক আছে যে কোনো যে কোনো একটা র্যাকেটও যদি আমরা খেলতে চাই প্রথমে না খেলে প্রথমে ওয়ার্ম আপ করি তাহলে প্রোডাকশনে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে একটা প্রস্তুতি পর্বের কাজ শেষ করি ঠিক আছে এই যে আমি তোমাদের ক্লাসটা নিচ্ছি ক্লাসটা নেওয়ার আগে এখন কি এই লেখাটা যে দেখতেছ লেখাটা কি আমি তোমাদের সামনে লিখেছি বোর্ডে না এটা আগে আমি লিখে লিখে নিয়ে আসছি দ্যাট মিন্স প্রস্তুতি পর্বটা আমার আগেই ছিল রাইট ঠিক একইভাবে ম্যানেজমেন্ট করে কি কতগুলি কাজ আছে কাজ শুরু করার আগে সে মিসমিলতে অর্ধেক কা হোমওয়ার্কটা সে করে ফেলে তারপর হচ্ছে কি যখনই কাজ চলতেছে অর্থাৎ এই যে আমি ক্লাসটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে কি উৎপাদনকালীন কাজ অর্থাৎ যখন নিচ্ছি সে মেশিনটা চালু করে দিল তখন কিন্তু খুবই সাবধানে কাজটা করতে হয় একটা মানুষকে অপারেশন করার সময় তিনটাও কাজ থাকে দেখো সে খালি পেটে আসে খালি পেটে এক্সরে করে আল্ট্রা স্নো করে পেট খালি কিনা দেখে দেখার পর যদি এভরিথিংস হয় তাকে বলে যে আপনি কালকে বিকেলে আইসেন আইসা ওই নার্সরা যে সমস্ত ওষুধ টষুধ দিবে ওইগুলি খাবেন টাবেন প্রস্তুতি তাকে প্রস্তুত করা হয় তার পেট টেট লিভার টিভার পরিষ্কার করে প্রস্তুতি নেওয়া হয় দেন ফাইনালি রাত্রে এগারোটার সময় তার অপারেশনটা করা হয় ঠিক আছে তারপরে যখন অপারেশনটা করতে শুরু করে তখন হচ্ছে কি এই যে উৎপাদন কালীন কার্য অর্থাৎ প্রোডাকশনে সে অপারেশনে চলে গেল ঠিক আছে তখন তাকে কীভাবে অপারেশন করতে হবে সেটা দেখা তারপর হচ্ছে কি লাস্ট অপারেশনটা শেষ হয় রুগীটাকে ক্যাবিনে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন ফিরিয়ে দেওয়ার আগে ল্যাবার রুমে কিছুদিন রাখা হয় সেটা হচ্ছে পোস্ট অপারেটিভ তো পোস্ট অপারেটিভ লেভেলের মধ্যে তাকে কটা দিন একটু অবজার্ভ করে দেখে যে তাকে যে অপারেশন করলাম কোনো সাইড ইফেক্ট করলো কি না দোমটা নিয়ে চলে যায় কোনো একটা ভুল তুটো হইলো কি না হইলে আবার নিয়ে আসে আর যদি দেখা যায় যে না হয় নাই তাহলে তো সেটাই থাকে তাহলে এক নম্বরটা বলছে এই যে প্রস্তুতি পর্বটা কি দ্রব্য ও যন্ত্রের ডিজাইন দ্রব্যের ডিজাইন মনে করো আমি একটা দ্রব্য উৎপাদন করতেছি সে এক্সাম্পল একটা লাক্স সাবান লাক্স সাবানটা কেমন লাক্স সাবানটা আমরা দেখতেছি যে এটা একটা আয়ত আয়তাকার এমন হয় এখন এরা যদি আমাদের শরীরটা আমাদের শরীরটা কেমন আমাদের শরীরটা একটু কেমন জানি কোথাও জায়গায় মানে পেটে আমি সাবান লাগতেছি সমান বাট হাতের মধ্যে যখন আমি সাবানটা মাখতে যাই একটা স্ট্রিক হাতের মধ্যে তো সাবানটা যখন এমনকি ডলা দিয়ে সাবানটা চলে যায় হাত থেকে পরে মাটিতে এই জন্য সাবানটা তৈরি করার সময় তারা মাঝখানটাতে একটুখানে এমন করে মানে ইউ শেপ করে রাখে যে যাতে হাড়ের উপর দিয়ে ডিম ইয়েটা সাবানটা ম্যাসেজ করার সময় যাতে সাবানটা আমাদের হাত থেকে পিছলে না পড়ে যায় বিদেশের সাবানগুলিতে হাত থেকে সাবান পিছলে যাতে পড়ে ময়লাতে না পড়ে যায় হ্যাঁ তার জন্য তাদের সাবানের উপরে একটা প্লাস্টিকের একটা ধরার মতো মিনিমাম একটা জায়গা আছে আর কি একটা ব্রাশের মতো এজ লাইক কী বলবো আমি মনে করো যে বেসিন ওয়াশ করার যে মেশিন ইয়েটা ব্রাশটা ওরকম পাতলা ছোট্ট একটা হ্যান্ডেল যার মধ্যে অন্তত আঙুলে ছাপ দিয়ে ধরে রাখতে পারো 
মানে এটার উপরে সাবানটা একটা কেসের মতো একটা জায়গাতে আছে প্লেটটা শুধু প্লেটটার উপর সাবানটা বসানো এবং তুমি এটাকে যে আঙ্গুলের ছাপ আছে তুমি এটাকে ধরে 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 এমন এমন করে করতে পারবা এরকম ডিজাইন থাকার ফলে কি হলে কি হয় তারা সাবানটা সহজে পরে যায় না তাহলে একটা সাবানের ডিজাইন কেমন হবে এটা প্রথমে আগে সে চিন্তা করবে ঠিক আছে তো তারপর সেই ডিজাইন অনুসারে সাবানের কাঁচামাল কতটুকু লাগবে সেই কাঁচামাল অনুসারে এর ওয়েট কতটুকু হবে সেই ওয়েট অনুসারে এর প্রোডাকশন কস্ট কত যাবে সেই প্রোডাকশন কস্ট অনুসারে এর দ্রব্যটা মূল্য কত হবে এবং কাস্টমারের কাছে যাইতে যেতে সে তার দাম কত কমবে ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসগুলিকে তারা অ্যানালিসিস করে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি উৎপাদন পরিকল্পনা আমি সংক্ষেপে লিখেছি উৎপাদন পরিকল্পনা বা পূর্বানুমান ফরকাস্টিং এটা মানে হচ্ছে এটা যে আমি যে উৎপাদন যে করবো প্রথমে আমাকে একটা জিনিস তৈরি করলাম কিন্তু জিনিসটা চলে না এমন হতে পারে যে আমার উৎপাদিত দ্রব্যই চলে না কেউ কিনে না তাহলে এই যে আমার দ্রব্য যে তৈরি করলাম কেউ যে কিনে না এটা কি আমার লস হলো আর্থিকভাবে প্রচুর কারণ আমি কিন্তু একটা দ্রব্য তৈরি করি নেই তৈরি করেছি লক্ষ 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 কারণ গোটা দেশকে টার্গেট রেখে ষোলোটা ডিস্ট্রিক্ট বা সরি চৌষট্টিটা ডিস্ট্রিক্টকে টার্গেট রেখে আমি এই কাজটা করলাম তাহলে এই যে টার্গেট রেখে এত এত কাজ এত এত দ্রব্য উৎপাদন করলাম এখন সেল হয় না তাহলে কি এটা অল আর গো ইন আওয়ার লস এই লস প্রোডাকশন লসের জন্য না যায় তার জন্য কি করতে হবে পূর্বানুমানটা করতে হবে পূর্বানুমানটা কি যে এটা চলবে কি না এটার এই যে এখানে লাস্টে এদিকে আছে একটা গবেষণা যে কোন একটা জিনিস মনে করে আমাদের দেশে বর্তমানে পারোটি চলতেছে আমরা যারা তোমরা যারা স্টুডেন্ট বা আমরা যারা বিয়ের আগে কি সকালবেলা নাস্তা মানে কি কে নাস্তা বানাবে বুয়া আসতে আসে না ঘুম থেকে উঠছি ওইটা থেকে বুয়া নাই তো কী করতে হবে তো কি আর করা পারোটি একটা আসছে নিয়ে আসছে এসে একটু চা দা ভিজে ভিজে খেয়ে ফেলছি এখন সকালে তো পারোটি খেয়ে ফেলছি দুপুরের উপায় কী হবে দুপুরে ও তো কাজের মানুষ আসে না সে তিন দিন যাবৎ সত্য মিথ্যে যাই বলুক সে তিন দিন যাবত অসুস্থ তাহলে আমরা কি করতে পারি যে বাত রান্না বাত রান্না একটা জামালে এখন বসাইছে একদিন হয়ে গেছে যাও একদিন একটু মানে বাতটা বসাই দিয়ে গেছিলাম গোসল করতে আর সে দেখে কি বাতের মাঠ চার পরে চুলা টুলা নিম পারিছে আবার একদিন ছিলাম সাথে ফেসবুকে একটা মেসেজ লেখতে দিচ্ছিলাম বা যাই দেখি বাত পুরে গেছে গিয়ে এই যে অরজগতা এই অরজগতা থেকে রক্ষা করার জন্য কোম্পানি মনে করতে পারে যে আমি একটা রেডিমেড চাল বা বাত মালয়েশিয়া ইত্যাদি মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া জাপান কোরিয়া টোরিয়া পৃথিবীর সারাটা দেশে এই জিনিসটা আছে রেডিমেড কি বাত তুমি বলতে পারো এটাকে পানতে পাত না চাউলটা বাতটাকে এটা শুকায় রাখে জাস্ট এতটুকু তারা শুকায় ফেলছে শুকায় ফেলছে মানে এই না হচ্ছে ছাদে দিচ্ছি বৃষ্টি পড়তেছে দৌড়ায় যে আবার ছাদের তা নামায় নিয়ে আসছে এইসব না মেশিনের সাহায্যে তারা শুকায় বুঝতেছে বাত এটাকে একটা হিটের রুমের ভিতর দিয়ে ঢুকায় এদিক দিয়ে যায় ওদিক দিয়ে বের হয়ে আসে এবং পরিমাণে এক কেজি আধা কেজি এক প আড়াইশো টাড়াইশো সব কিছু আছে এখন তোমার জন্য আড়াইশো গ্রাম একটা চালের পোটল আনলা এনে তুমি গরম পানির মধ্যে কি করলা গরম পানি ফুটাইছো ওটার মধ্যে তুমি ওই বাত বাতটা তো আগেই রান্না করা চলে এটা শুধু শুকনা ওটা দিচ্ছ তাহলে সেই শুকনো চালটা কি আবার সেই ফুলে আসলো ফুলে আসলো ফুলে আসার ফলে কি হলো যে ভাত রান্না হয়ে গেল তার ভাতের মার ফেলতে হইল না জুট জামেলা নাই কোনো কিছু নাই আর ইদানিং রাইস কুকার আছে একটা জিনিস সেটাতে ভাত বসাইলে অটোমেটিকভাবে ভাত যদি হয়ে যায় তাহলে অটোমেটিকভাবে সে অফ হয়ে যাবে অটোমেটিকভাবে সে তার মারও ফেলতে হবে না কিছুই করতে হবে না তাহলে আমার মনে হয় কি যে ইনশাল্লাহ এই জাতীয় মানে মেশিন টেশিনগুলি আমাদের দেশের সমস্ত কোম্পানিগুলি আছে টোসিবেতে আছে ওয়ালটনে আছে সমস্ত কিছুতে আছে স্যামসাংয়ে আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই জাতীয় দ্রব্যগুলি যে চলবে এই ব্যাপারে হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর তাই না হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা শিওর নিতে পারি তো যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট ছাড়ার আগে এটা সম্বন্ধে ফটোস্টিং করা হয় তাহলে পণ্যটা চলবে আর যদি দেখা যায় যে আগে চিন্তা আমরা করি নাই হ্যাঁ বানাইছি কি বানাইছি ওই যে চকলেট দুধ কিছুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশে ছিল মিল্ক মানে দুধ বাট এটা চকলেট এই চকলেট দুধের বৈশিষ্ট্য কি তুমি এরকম করে কেচি দিয়ে কেটে পাইপ দিয়ে সেভেন আপের মতো দুধ খেতেছ ওখানে মধ্যে একটু হরলিক্স বা ইয়ে কু মানে ইয়ে চকলেট চকলেট কি কী বলবো আমি বাংলা ওই যে মানে চকলেট আছে না ওই ওই মিমি চকলেটের মতো চকলেটের মানে কফি কালারে একটা ইয়ে দেওয়া হয় 
सैंडा थके एक टुकड़ चॉकलेट एक टुकड़ कॉफी एक टुकड़ दूध ये लोग का मतलब टेम्परेचर ठंडा थक बे एवं एक टुकड़ बिस्ती थक बे खाली मोटा मोटी मनोहल्लो जलाच्छिर कासा कासी खराब ना बट अमादे देशे ये जिन्स्टे एक्सेप्ट होय नहीं क्या नो है नहीं आर बिभिन्न विधो कारण अमादे देशे मानुष इटा जे बाहर हुई थे इटे ओने के जाने नहीं ताचरा तारा बिगबन कर नहीं ताचरा इटा दाम जी प्राइस पर चे मने करो जे इटा दाम अच्छे चलिस्टे दाम अरे टसे मैंने बंदा मच्छ पुन्नोटा दस्ता पुन्नोटा � तो तुम लोग है प्लास्टिक दफलाई से जामला शेष तो ना तो प्राइस इसका एक टा फैक्टर तो लो वो ही कंपनी उधर बड़ा चारा राखे प्राइस से जो एक टा फैक्टर ऐटा अनुमन मने पूर्व अनुमन करने जुदियों से की अनुमन कर चिलो उधर बड़ा जो चल बे ऐटा एक बार परे शूट चिलो मने को आमद देश बोतल बे डाब नोलियल उद्योग बेकार चाजे मन करो एमन एक उद्योग ना नोआखल अंचल थे एक डाबे प्लान सपोर्ट करा हुआ है लोग डाबे शॉप पानी के की करा हुआ है लो ये करा हुआ है लो पैकेट जब करे उधर ने एक तो हल्का पिज़्ज़ा बिटिक तो दी थी हो बताना तो गम दो है जब नष्ट है जब गंदा है जब हम लोग जेट के बोली ताले और कुम है जब तो वो पिज़्ज़ा बिटिक दौर पर जो देखा प्लास्टिक कोटर बंदे पैकेट का साइज़ उन्होंने शरे एक दाम तीस टक का बीस टक का बीस टक का दाम पर जो उन्हें के रूगी जुन्नो डाब टा नहीं रूगी वो तो आरे माने आमादे में तो खुद 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 कर शॉप टा खाए फलाना दूसरों का कब ना आरे के तो कब ना आरे के तो थक के वे 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 उस शॉकले डाब पर सी का रात दस टमाजे � पूरा टाइलोस ऐसे जो दिन तुम्हें जो दे टाके डाब टाके जो दी छोटे छोटे वाले दूसरों एमएल चार्श एमएल पांच एमएल हाँ ऐसे कम जो दी करो लोगों जो दी बाल हो है पांच एमएल टाके इन बार लोगों जो दम जा जा बसता छोटा एक टाके के लिए आधा ग्लास चलो आधा ग्लास के तुम्हें खाओ इला दूसरों पूर्व पुस्तकी पर्व तक तार पर चाहिए पद्धति विश्लेषण पद्धति विश्लेषण माने होते कि अमरा जे द्रव्यों को पद्धति को वो एक टक कास कर रहे जनों के दोनों के लिए पद्धति था के हम लोग जो देखते खेला देखी खेला तो लकी खेला दूध का पद्धति एक टक चरकना रकना तो पद्धति एक टक चाकरना तो पद्धति खेला शुरू ते एमन भावे तुम्हारे ऊपर जेके बोल रहे हो जब खेला है माके जीतती हो बे अब अब एमन है जब बाबा जे टीम ऐसा तो खेलते से ऑस्ट्रेलिया ए टीम ऐसा तो तब जीतते बार बोला शुरू तो ना एक रोयाशिया खेली आस्ते दिले खेली बंकी को री जाते बेशीरा ना है जो अब ना हम तो हार बो इज्जत है शादी जाते हारी जब दूसरों ने बेवजह ने जनों ना हारी ये लोग में टेड रखना मत रखना मत तक भूमिका ते खेलते शुरू करें दे उत्पादन है बालों ठीक एक ही बाबे आह शे उत्पादन पद्धति कौन टाव उत्पादन पद्धति अनेक लिए थके शिक्षा मध्य मने करो जब कोनो कतागुली पद्धति दे उत्पादन करते के लिए खर्च बेशी कतागुली पद्धति दे उत्पादन करते के लिए कि खर्च कम ताले आमार जो दे उत्पादन करते के लिए जो दे खर्च बेशी है जा आ ताल पे शो तोरण एरे प्रोडक्शन ने ड्रॉप � उत्पादन खर्च कम हो इसे उत्पादन खर्च कम हो माने कि यार कि बोलो तो यार उत्पादन खर्च कम देख सके यार बाजार में लोगों बोले पन्नटा बाजार है टन भी बेशी अम्म कि बुझे तो बढ़ते सी तो ताले हम राशन नेक्स्ट जिता पद उत्पादन पद विस्तृत माना होता है कि ऑनलाइन गुली पद पदन पदों के साथ में तार बंदे इजी मोस्ट इजी मोस्ट जितना शिट है वो इजी मोस्ट एक बैक्का की जितने जितने बैक्का होते हैं पर बने कॉस्ट कम यानि मानो करो कॉस्ट कम होली तो होगा ना अब तो क्वालिटी दिखो देखते होंगे शेजी निश्चित आधुनिकता एवं तुरंत ना मुलुक बाबे जेटा कम शेडा के शेपु दूध जेटा काम रुपए चेने बाबे तार पड़ चाहे कि कारखाना बिन्नस कारखाना बिन्नस माने कि आप तुम लोग जानो जब इधर के इंग्लिश है फैक्ट्री माने फैक्ट्री ले आउट बोला है कारखाना बिन्नस में ना चाहे एक तो पारखाना कारखाना डिजाइन कुताय उत्पादन हो बे कुत 
সেটা সাধারণত নিচে হয় মনে করো তোমার একটা প্রতিষ্ঠান আছে এই প্রতিষ্ঠানটাতে তুমি একটা জেনারেল জেনারেটর স্থাপন করবা জেনারেটর ওজন অনেক অনেক ভারী সেই জেনারেটরটা কি তুমি ছাদের উপরে প্রতিস্থাপন করবা নাকি একদম মানে বিল্ডিংয়ের নিচতলাতে কারণ কি এটা খুব ভারী রাইট ঠিক একইবারে কারখানার লেয়ারে বলতে চায় বা কারখানার পরিকল্পনাটা বলতে চায় যে সমস্ত কারখানার যে সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলি খুব ভারী সেগুলি হবে তুলনামূলকভাবে নিচ্ছে এবং অ্যাক্টোডিং টু ওয়েট এটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাবে ও লাস্টে চলে যাবে কি যে কোনো কাপড় মানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি হলে এটা কাপড় ইস্ত্রি মেশিন বা ওয়াশিং মেশিনটা এরকম টাইপের আর যদি হাসপাতাল হয় তাহলে ওই যে বিল সেকশন টেকশন ইত্যাদি আছে না যেগুলি নাকি কোনো মানে টাকার তোর ওরকম ওয়েট টোয়েট নাই তো এগুলি হয়ে যাবে কোথায় চারতলা পাঁচতলা ছয়তলাতে বিল সেকশনগুলি আর যদি তুই বলো যে এক্স রে মেশিনটা তুমি পা ভাঙছে দুর্ঘটনা তাহলে ওই এক্স রে হচ্ছে নিস্তলাতে কারণ এক্স রে মেশিনটা অনেক বড় অনেক ভারী ঠিক একইভাবে তোমার ইয়া কি ব্রেন স্ট্রোক করেছে তার জন্য তোমার কি ব্রেনের একটা ওপেন ইয়া লাগবে এম আর এ লাগবে চার এখন এই এম আর এর মেশিনটা কোথা দশতলা তো হবে এই এম আর এর মেশিনটা হবে নিস্তলা বা ম্যাক্সিমাম দুতলা কারণ কি যত ভারী যন্ত্রপাতি হবে সেটা নিচে থাকবে এটাই হচ্ছে তার মূল কথাটা তাহলে যে কোনো উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রস্তুত হলো চারটা একটা হচ্ছে কি যন্ত্রটার ডিজাইনটা কেমন হবে তার যন্ত্রটা চলবে কি না উৎপাদন মানে দ্রব্যটা চলবে কিনা তার জন্য প্ল্যান করতে হবে তারপর হচ্ছে কোন পদ্ধতি তুমি প্রোডাকশনে যাবার সেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে তারপর হচ্ছে এটা ফ্যাক্টরিটার একটা প্ল্যান লে আউট করতে হবে কোথায় গুডাউন হবে কোথায় উৎপাদিত মালগুলি থাকবে কোথায় মেশিনারিজগুলি থাকবে কোথায় গুডাউন থাকবে কোথায় নষ্ট মালগুলি থাকবে কোথায় নষ্ট গাড়িগুলি থাকবে কোথায় টিউবলাইটের যে গুডাউন সেখানে সেটা থাকবে কোথায় পানির মোটরের গুডাউন থাকবে পাখা টাকা নষ্ট নষ্ট হলে কোথায় রাখবো ইত্যাদি সমস্ত কিছু প্ল্যান ওখানে রাখা হবে তারপর হচ্ছে কি উৎপাদন কার্য মানে এগুলি তো আমাদের প্রিপারেটরি লেভেলে ইয়ে হয়েছে এটা মনে করো উৎপাদন কার্য বলে মনে হচ্ছে কি এবার যুদ্ধ শুরু মানে পরীক্ষার আগে রাত্রে তোমার প্রস্তুতি নিশ্চ পরীক্ষার আগে রাত্রে কী পড়ছে এখন এটা এখন এটা এই চ্যাপ্টার এখন এই চ্যাপ্টার এটা এরকম বিভিন্ন চ্যাপ্টার পড়েছি বাট এত যে তুমি পড়েছ পড়ার পরে কি হলো যে এত যে তুমি পড়েছ এই পড়ার পর এখন আমাকে কি করতে হবে যে মূল পরীক্ষা হলে যাওয়ার সময় প্রস্তুতি অর্থাৎ উৎপাদন কার্য সেটা হচ্ছে কি প্রোডাকশন উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ মানে কি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে এটা যে একটা উৎপাদন করা যায় স্লো মেশিনে একটা উৎপাদন করা যায় কি আধুনিক মেশিনে একটা উৎপাদন করা যায় যে সম্পূর্ণ কম্পিউটার পদ্ধতিতে তুমি দেখো আমাদের দেশে ইট ভাঙে কি দিয়ে আজকাল যে কতগুলি মহিলারা এমন এমন করে ইট ভাঙে আজকাল কোনো 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 জায়গায় ইট ভাঙার মেশিন চলে আসছে বুঝছো ম্যাগনার তীরের মধ্যে যদি যাও ম্যাগনার নদী দাঁত খুঁজতে ওখানে দেখো কি সিলেট থেকে পাহা পাথর আনছে পাথর আনার পর সেই পাথরগুলি ভাঙার জন্য একটা মেশিন মানে ক্রাশ মানে স্টোন ক্রাশার বলা হয় পাথরটা পাথরগুলি চলতে থাকে বেল্টের মাধ্যমে ওখানে যায় যাওয়ার পরে সে তার মধ্যে এমন চিপা খায় চিপা খেয়ে পাথর ভাঙে গুঁড়া হইতে 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 এই যে সুরকির মতো সাইজ হয় সেই সুরকি একদিকে চলে যায় ডাস্টগুলি এক জায়গায় চলে যায় কণাগুলি আমরা কি করি সুরকিগুলি কিনে আনি আর ইয়াগুলি যেটা ডাস্টগুলি এগুলি রাস্তা কার্পেটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এটা যে উৎপাদনটাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করব সেই উৎপাদন পদ্ধতিটুকু আমাদেরকে স্থির করতে হবে আমি তুমি বলতে পারো যে নিয়ন্ত্রণ কেন নিয়ন্ত্রণ এই কারণে যে উৎপাদন উৎপাদনটা করতে গিয়ে যাতে কোনো দুর্ঘটনার শিকার না হয় আমি একটা পারমাণবিক চুল্লির আছে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে কারণ এটা এটার বিস্ফোরণ এমন বিস্ফোরণ হয়েছে একদিন দুদিন পর মানে একদিন দিন এক দুই চার পাঁচ দশ বছর পর এমন একটা বিস্ফোরণ হলো যে একদম আগুন টাগুন লেগে এবং পারমাণবিক রিয়েকশনের চোটে আশেপাশে সব গরু ছাগল মহিষ্ট্রির দুবলা গাছ থেকে নিয়ে গাছপালা যা আছে সবই মরে গেছে তাহলে এটা হবে কি এটা একটা মানে আমাদের প্রোডাকশনের মধ্যে সেটা কন্ট্রোলিং ছিল না যদিও প্রোডাকশন কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা মেনটেন করা হয় সেখানে তারা শিডিউল করা হয় সেখানে কী করা হয় মনে করা যে প্রত্যেকটা জিনিসে একটা শিডিউল থাকে তোমরা শিডিউল সম্বন্ধে পরিসংখ্যান পড়েছে কিনা আমি যাই না শিডিউলিং করা হয় সেখানে একটা রুটিন থাকে রুটিন শিডিউলিং মানে কি এই যে দেখো তোমরা যে আস্তে আস্তে পড়তে আসছো 
ক্লাসে এটা হচ্ছে কি রুটিনে লেখা ছিল তোমাদের उसके फोर्थ इयर अपारेशन मैनेजमेंट हो ठीक एक ही भाव शिड्यूल्ट कि बार मैं क्लसटा शुरू हो कटे बारोटा बीस रईट ये तुम बारोटा बीस आईसा आज के दिन बारोटा बीस आसो ये कि शिड्यूल और आज के बारोटा आज के जो क्लसटा ये कि रुटीन तुम्हारे कल के सकाले जो किए अफिसे चाहिए कि रुटी वार्क मैं ना ये एक रुटिन वार्क আমাদের চাকরির থেকে ট্রান্সফার করা হয় এটা হচ্ছে কি একটা একটা রুটিন রুটিন ওয়ার্ক ঠিক আছে এখন শিডিউল আর রুটিন ওয়ার্কে নার্সরা কী করে সকালবেলা সকালে বেলা এক এক টিম ডিউটি করে দিয়ে যায় বিকালবেলা এক টিম আবার রাত্রিবেলা আরেক টিম ডাক্তাররাও ঠিক এভাবে তাদেরও রুটিন করা থাকে শিডিউলিং থাকে ঠিক আছে তারা কখন কোন কখন কোন ডাক্তার কখন বসে থাকবে অপারেশনের জন্য কোন ডাক্তার গাইনের জন্য কোন ডাক্তার আজকে কোন ডাক্তার তার নেক্সট আবার কবে ইত্যাদি ইত্যাদি লেখা থাকে আমাদের ইয়েটা দেখো আমাদের যে রুটিনটা ছিল দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদেরকে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন টিচারের নাম ঠিক আছে বিভিন্ন সময় উল্লেখ করা আছে তাহলে ওই যে টিচারের নাম এবং সময়গুলি দেওয়া আছে যে সাবজেক্ট এবং টিচারের নাম সেটা হচ্ছে রুটিন আর যে টাইমে ক্লাসটা মেনশন করা আছে সেটা হচ্ছে কি শিডিউলিং তো যে কোনো কাজের মধ্যে এই জাতীয় রুটিন থাকবে শিডিউলিং থাকবে ড্যাসপাচিং থাকবে ড্যাসপাচিং মানে কি সে কাজটা পার্টসু করা অর্থাৎ এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া অর্থাৎ কাজটা শেষ করা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে কি এটাকে মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় দেখা হয় যে যে মানে প্রোডাক্ট তৈরি করছিলাম মানে যেরকম দ্রব্য তৈরি করা হওয়ার কথা ছিল তার যদি উৎপাদনের মতো মানে খাওয়ার জিনিস হয় তাহলে একটু খেয়ে দেখে যে জিনিসটা ওই মানে কি না আর যদি কি বলবো ব্যবহার যে দ্রব্য হয় মনে করো যে আমি একটা অ্যাপেল মোবাইল কোম্পানি তৈরি করে মানে অ্যাপেল কোম্পানি আমি আইফোন তৈরি করি তো আইফোনটা তৈরি করার পর আমি একটু কনটেস্ট করে দেখবো যে আমার ব্যাকআপ ব্যাক চলতে এত তাহলে ক্যামেরাদের ছবি তুলে দেখি যে ক্যামেরার পিকচারটা কি সুন্দর লাইভ আসতে আসছে কি না ডিএসএলআরের মতো আসতেছে কি না আর যদি দেখা যায় যে পিকচার দিকে গুলো ওঠে আর গুলা কেন গুলা কেন আর সাউন্ড দিয়ে কম শোনা যায় সাউন্ড দিকে বাড়াইলো দিয়ে কান দিয়ে কম শোনা যায় তাহলে আবার প্রোডাকশনটার মধ্যে ত্রুটি আছে তাহলে সেটার মধ্যে আবার তার রিভিউ দিতে হবে আবার চেঞ্জ করতে হবে বা নতুন করে উৎপাদনটাকে সংশোধন করতে হবে তারপর কি মান নিয়ন্ত্রণ বলেছিলাম এইটা একটা সাথে এটা মান নিয়ন্ত্রণ ছিল সরি উৎপাদিত উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ মজুত নিয়ন্ত্রণ মজুত নিয়ন্ত্রণ মানে হচ্ছে এটা যে উৎপাদন তৈরি করতে 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 আমি বড়াই ফেলতেছি বাট সেল নাই আমরা যদি একটা হোটেলও দেখি দেখা যাবে কি বিকালে পুরি বানাইতেছে সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে পুরিগুলি শেষ পেঁয়াজগুলি শেষ কারণ কি সে একটা নির্দিষ্ট অ্যাজামশন আছে ওই যে পূর্বানুমান যে কি পরিমাণ প্রত্যেক দিন বিকালে পুরি টানে এখন তুমি একটা চটপটির দোকান দেখা গেলো কি যে আজকে বৃষ্টির আবহাওয়া দেখছো চটপটি তো দূরের কথা তোমার দোকানে আছে রাস্তাতে কোনো মানুষই নেই এখন তুমি যে তুমি চটপটি হলো তুমি করবে কি আজকে চটপটি বানানো এই বন্ধু করে রাখবা কারণ কি কাস্টমার তো আসবে না জানা কোথায় তাই না এরকম বলবো আমি একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে কারণ আমি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যদি আগে আগে থাই স্যুপ চিকেন স্যুপ মিকেন স্যুপ যা আছে সব বানাই ফেলাই তাহলে কি হবে দেখা যাবে কি বৃষ্টির জন্য কেউ আসে না বা অজ্ঞাত কোনো কারণে কেউ আসে না করোনার যুগে তো এখন কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে চলতেছে না তাহলে সে যদি প্রত্যেক দিনের মতো যদি ভাত তাত করি তরকে রান্না শুরু করে দেয় তাহলে তার এই দ্রব্যটা চলবে না তারপর হচ্ছে কি গবেষণা গবেষণা মানে হচ্ছে কি দিনকে দিন ভার্সন চেঞ্জ হয় দেখো তোমাদের কম্পিউটারগুলি আগে এক গিগা দুই গিগা প্যান ড্রাইভগুলি দুই গিগা মেমোরি কার্ডগুলি চার গিগা ছয় গিগা ষোলো গিগা এখন চৌষট্টি গিগা এমন এক যুগ আসবে যে মেমোরি কার্ডই হচ্ছে একটা ডাবেট হইতে পারে তাহলে কীভাবে তৈরি করবে কীভাবে তৈরি করবে এটা দিয়ে তারা গবেষণা করতে হবে সারা মানে সারা জীবন এক টাইপের দ্রব্য চলবে না আজকে তুমি নতুন যেটাকে নতুন সাউমি বা রেডমি মোবাইল যেটাকে তুমি আধুনিক ডিজাইন মনে করে কিনেছ কালকে সেটা ওল্ড হয়ে যাবে পুরানো হয়ে যাবে কালকে আর সেটা চলবে না এই জন্য ফর ফিউচার কোন দ্রব্য চলবে কোন দ্রব্য মানুষের কোন ফ্যাশনের দ্রব্য মানুষ কিনবে মানুষের জিনিসটা তখন কেমন হবে আগে আমাদের দেশে কি ছিল যে সেলফি স্টিক ছিল টুক 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 করে স্টিক তারপরে এটাকে বহন টহন করতে নিয়ে যেতে হয় তারপর এটা আবার এমন এমন যাদের হাতের জোর কম হাতে কাঁপে এমন এমন করে ফলে ছবিটা ঠিক মতো আসে না এখন সেলফি স্টিক আমি খুব একটা দেখে টেকেও না ওরকম কারণ কি কারণ হচ্ছে এই যে সে ভয় পায় কি ভয় পায় যে ওই যে সেলফি মোবাইলটা যে ওইখানে যে রাখছি এখন যে আমি যে কক্সবাজারে যাই যে সেলফি তুলতে গেছি বাই চান্স যদি ক্লিপের থেকে মোবাইলটা পড়ে যায় মাটিতে মানে পানিটা পানিটাতে তাহলে বট্টস বলটা শেষ আবার খুঁজে পাওয়া গেল যদি যায়ও বা সমুদ্রতে 
লাভ হয় না এটা ভিতরে পানি টানি ঢুকতে শেষ বারোটা বেজে গেছে এটা নষ্ট হয়ে গেল এই কারণে কেউ সাধারণত এই জাতীয় জিনিসগুলি নেয় না এই কারণে আমরা পাহাড় পর্ব চলতে ফিরতে হাতের ডিস্টেন্সটা যতটুকু সম্ভব ততটুকুই ইয়েটা করি কি করি পিকচারগুলি নেই তাহলে গবেষণা বলতে এই যে যে কোনো এই জায়গার আমাদের দেশে বর্তমানে করোনার ওষুধ নিয়ে গবেষণা করতেছে যে দেশে আগে বাই করতে পারে ভালো আলহামদুলিল্লাহ আমরা মুক্ত হব যে কোনো ওষুধ বিষয়ক রোগ শোক যে কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দ্রব্যের গবেষণা চালানো হয় ইদানিং গবেষণা করা হচ্ছে কি আরেকটা জিনিস যে আমরা যে তেল টেল খাই হ্যাঁ সেই তেল টেলগুলির মধ্যে কোনটা হার্টের জন্য ভালো কোন তেলটা মানে আমাদের লবণ আমাদের লবণের মধ্যে কী দেওয়া হয় আয়োডাইড লবণ আগে কিন্তু এসব কিছু চাকা নিয়ে ছিল না তাহলে আমাদের শরীরের মধ্যে দেখা যায় কি আয়োডিনের একটা ঘাটতি এই আয়োডিনের ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার চিন্তা করলো কি যে আয়োডন থাকে হচ্ছে কোথায় সমুদ্র উপকূলের মাছে এখন সমুদ্র আমরা তো প্রত্যেকদিন বাজার ক্ষেত্রে যায় তো আর কক্সবাজার যেতে পারি না বাজারের জন্য সমুদ্রের মাছ কিনার জন্য সমুদ্রের মাছেরও আবার আমাদের শহরের প্রতি তো আস্তে আস্তে প্রচুর দাম হয়ে যায় এই দামের কারণে আমরা আমাদেরও কিনা হয় না যেহেতু কিনা হয় না এই কারণে তারা কি করে তারা কি করতেছে যে ওই আয়োডিনটাকে আমরা লবণের মধ্যে মিক্স করে দিতেছে কারণ প্রত্যেকটা গরিব পরিবার থেকে নিয়ে বড় লোকের পরিবার যত কোটিপতি পরিবারই হোক না কেন সে লবণ ছাড়া তৈরি তরকারি পাক করতে পারতেছে না সুতরাং তার লবণের ঘাটতিটা পূরণ হবে তারপর হচ্ছে কি আনুষাঙ্গিক কাজ সেটা হচ্ছে কি যে তার কাঁচা মাল এবং অন্যান্য যে কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে কি তার কাঁচা মাল লাগে কাঁচা মাল ছাড়া সে দ্রব্য উৎপাদন করবে কীভাবে কারণ কোন কাঁচা মালটা ভালো কোন কাঁচা মালটা ভালো একটা তুমি বিল্ডিং তৈরি করবা এটা জাহাজের যে র মেটেরিয়ালস সেটাও একটা কাঁচা মাল আবার ইয়াটা কি বলে এটার নাম জাহাজের আবার ওই যে ভাঙ্গারির দোকানের যে ছুরি কাচি হ্যাঁ পুরানা গ্যাসের চুলা টুলা ইত্যাদি যে আমরা বিক্রি করি এগুলি নিয়ে ড্যামরা এরিয়াতে যা দেখবে কি ইয়ে আছে কি আছে বলো তব্য এটা ওইখানে তোমাদের ইয়ে রডের মেশিন আছে ওই রডগুলি দিয়ে যে রড তৈরি করা হয় তার থিকনেস কম অর্থাৎ রডগুলিকে বাঁকা করতে গেলে ভেঙে যায় মরিচা ধরে যায় ঠিক আছে কারণ এটার কাঁচা মালটাই তো ভালো না নষ্ট লোহা লক্ষর হাফ জাপ ইত্যাদি তাহলে এগুলিকে গলিয়ে যে রডটা তৈরি করা হলো সেই রডটা কি হবে সেই রডটা হচ্ছে কি ভালো না এটাকে বাংলা রড বলে ঠিক আছে আর জাহাজের যে স্ক্র্যাপ থেকে যে রডটা সেটা হচ্ছে তোমার এই যে বিএসআরএস বা আকিজ রড ইত্যাদি আছে এগুলি কি বাঁকা করলে ভাঙবে না গ্যান কেউ একশো বছরের বিল্ডিংয়ের দিয়ে এটা দিয়ে যদি তুমি ঢালাই করা হয় একশো বছরও লোহাটা কোনো মরিচা ধরবে না ঠিক আছে তো তাহলে এই জাতীয় রডগুলি কি ভালো তাহলে এই রডের কাঁচা মাল আমরা কোথা থেকে পাবো এবং এই মাল কিনতে গেলে কত সেই কস্ট অ্যানালিসিস করে রডের দাম কত হবে টনের উৎপাদন খরচ কত ইত্যাদি দেখে শুনে কাঁচা মালটাকে বাছাই করতে হবে এখন আমি কাঁচা মাইল যারা সাপ্লাই দেয় সে বলছিল জাহাজের মাল কিন্তু দিছে কি অ্যাকচুয়ালি ইয়া লঞ্চের মাল তাহলে কি ডিফারেন্স হয়ে গেলে বি ক্যাটাগরি ঠিক আছে তাহলে এই জাতীয় মানে একটা বলে আরেকটা যাতে না দেয় এই জন্য তোমাকে কাঁচা মাল যে সরবরাহ করি তাদেরকেও একটু বিবেচনা করতে হবে কে তার সুনামের সাথে কাঁচা মাল সাপ্লাই দেয় মনে করো আমি একটা কমিউনিস্ট কোম্পানি আমি বোতাম আমার যে আমার বোতাম সাপ্লাই দেয় অমুক ওয়াই নামক একটা কোম্পানি এখন তার বোতাম দিয়ে যখন নাকি গৃহিণী বা যারা আমরা কাপড় পরি সারটা ধুইতে গেলাম মাটিতে খচারি না দিতে বোতাম গেছে দুই টুকরো হইয়া আল্লাহ বোতাম থেকে ভেঙে গেল গা ঠিক আছে তাহলে তারা এই জাতীয় থিকনেসগুলিকে টেস্ট করে কি যে টেস্ট করে দিয়ে বলতে পারো কি এটা তো আর ওষুধ না যে খেয়ে খেয়ে টেস্ট করবে তারা তারা এটাকে একটা বোতামটাকে নির্দিষ্ট একটা প্রেশার ক্রিয়েট করে যে কি পরিমাণ চাপের পর কি পরিমাণ চাপের পর এই বোতামটা ভাঙলো তুমি যে একটা জিন্সের প্যান্টের লোহার বোতাম যে স্টিলের যেই বা তামাটের যেই বোতামগুলি থাকে এটা কি হাতুড়ি দেওয়া বাইরে লো ভাঙবে ভাঙবে না কিন্তু আমাদের শার্টের বোতাম ভেঙে যায় প্যান্টের বোতাম ভেঙে যায় তাহলে বোতামের একটা থিকনেস থাকবে একটা স্ট্রেংথনেস থাকবে সে কি পরিমাণ আঘাত সহ্য করতে পারবে যাতে কাপড় ধুতে গেলে এমন এমন করে খচানো দিলে যাতে বোতামটা না ভাঙে ওই স্ট্রেংথের মালটা সে কিনবে এটাই হচ্ছে কি এই ক্ষেত্রে কাঁচা মাল অন্যান্য অ্যাকসেসরিসের অ্যাসেসমেন্টের বিষয় তারপর হচ্ছে কি কর্মচারীদের একটা সন্তুষ্টির ব্যাপার কর্মচারীদের সন্তুষ্টির ব্যাপারটা কি বলতেছে যে সাধারণত কর্মচারীরা যদি কাজ করবে কে 
কর্মচারীরা এখানে হচ্ছে কি যে আমি যতই ট্রেনিং দিলাম আমি ট্রেনিং দিলাম ভালো করে কাজ করে ভালো করে কাজ করে ভালো করে বাট বাস্তবে সে আমি মানে আমি তো ট্রেনিং দিলাম বাট বাস্তবে খেলবে তো প্লেয়াররা প্লেয়াররা যদি বাস্তবে যদি ভালো করে না খেলতে পারে তাহলে তো আমার খেলা দিতে যাবে না এই কারণে কর্মচারী দিকে তা মানে ওই কর্মচারী দিকে বা প্রতিষ্ঠানের প্লেয়ার দিকে যে গোল দিয়ে তার জন্য এক লক্ষ টাকা আমাদের দেশে ঘোষণা করা হয় একটা ক্যাশ ধরতে পারলে দশ লক্ষ টাকা একটা উইকেট ধরতে পারলে এক লক্ষ টাকা অমুক কোম্পানি যার যদি আজকে বাংলাদেশ জিততে পারে তাদের জন্য ঢাকা টু ইন্দোনেশিয়া বালি দি ফ্রি প্লাস তাদের জন্য আজীবন স্বাস্থ্য চিকিৎসা ফ্রি এরকম ডিক্লেয়ার ফলে কি হয় তারা মোটিভেটেড হয় যে আমাদের এট এনি হাও জিতা ছাড়া কোনো পথ নাই ঠিক আছে এই কারণে কি করতে হয় এই কারণে করতে হয় কি যে কর্মচারীরা যারা আছে তাদের আইদার স্যালারি দিয়ে অথবা কোনো প্যাকেজ দিয়ে অথবা তাদের মানে আমরা যারা যে ইন্টারনেট লেভেলে পড়ে আসছি ফাইন্যান্সিয়াল অর নন ফাইন্যান্সিয়াল যে কোনো মোটিভেশনাল ফ্যাক্টর দিয়ে দিয়ে তাদেরকে মোটিভেট করে রাখতে হবে তারপর হচ্ছে কি উৎপাদনের বাজেট একটা জিনিস কাজ করতে গেলে কি বাজেট লাগে বাজেট ছাড়া কোনো কাজ করা যায় যে কোনো জিনিস আমরা তো ব্যবসায়ী করতে যে ঘরে ঘরে আজকে বেকার বেকার কেন এত দেশের বেকার এত কারণ যে ব্যবসা করতে পারতেছে না কেন পারতেছে না টাকা নেই টাকা কোথ থেকে আসবে কারণ তাদের বাবাও ছোটোখাটো একটা চাকরি করে অথবা অনেকের বাবা দেশের জমি জমা কৃষিকাজ করে গৃহস্থী কাজ করে তাহলে এই যে কৃষিকাজ করে এই যে গৃহস্থ কাজ করে দেড় সয় তা ওনাদের মানে দিন চলে যায় বাট ওরকম ব্যবসা করার জন্য যে আশ লক্ষ দশ লক্ষ টাকা এটা দেওয়ার তার আমাদের কোনো টাকা থাকে না দেড় সো ছেলে পিলেগুলিকে বিদেশে বা তো যত মিডিল ইস্টে পাঠিয়ে দেয় তাহলে উৎপাদনের জন্য ঠিক এরকম একটা বাজেট দরকার আমার যে মেশিনটা সেই মেশিনটা এখন অনেক বছর দশ বছর পুরানো এখন অনেক আধুনিক মেশিন চলে আসছে বাট আমার ওই আধুনিক মেশিনটা কেনার সামর্থ্য নাই তাহলে তো আমি পারবো এখন মনে করো যে একটা জিনিস কম্পিউটারের সমস্ত এখন সমস্ত কিছুই কম্পিউটারস চলে আসছে হাতের কোনো কাজই নেই হাসপাতাল থেকে নিয়ে যে কোনো যুগলির কাজ তো আজকাল কম্পিউটারস করা হয় যে আগে যে সিমেন্ট মিশাইত বালু মিশাইত কোদাল দিয়ে মানে মনে 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 করে মিশাইত এখন কি হচ্ছে সিমেন্ট বালু টালু ইত্যাদি যে আমাদের মেট্রো রেল যে তৈরি হচ্ছে সেগুলির পিকচারগুলি তোমরা দেখো যে সিমেন্ট বালু বা পাথর টাথর শুকিয়ে টুকি সব কিছু বিরাট একটা ট্রাকের মধ্যে তেলের ট্যাঙ্কারের মতো যমুনা বা পদ্মা তেলের ট্যাঙ্কারের মতো বিরাট একটা মেশিন আছে মানে ট্যাঙ্কি আছে ওটা মুখের মধ্যে খাব ইয়াগুলি দেওয়া হয় ম্যাটেরিয়ালসগুলি দিলে ও খেলে এমন এমন করে ঘুরে এমন ঘুরানি ঘুরে এটা মানে তোমার এই লক্ষ্য যোগ্য ঘুরানে মেশিনের মতো হুম করে একটা ঘুরানি দেয় ঘুরানো দেওয়ার পর কী করে মিক্সারটা মেশিন হয় হওয়ার ফলে সে একবারে বুত করে মানে ভিতর থেকে একটা একটা ট্রেনের মতো রড বের হয়ে এটাকে উপতা করে যেইখানে মাটিতে না ওই যে মেট্রো রেলের জন্য যে ইয়া পিলার সেই পিলারের মধ্যে গিয়ে ঢেলাইছে ফলে কি এক মানে এক মিক্সারের চোটেই প্রায় বিশ ফিট পঁচিশ ফিট পাইলিং হয়ে গেছে গা একদিনেই এমন এমন করে যে আমাদের লেবাররা যেমন ফালা দৌড়ে 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 ছাড় ডালায় এ সমস্ত কাজ ওই সমস্ত লং রেঞ্জের বা লার্জ স্কেল ভলিউমগুলিতে প্রযোজ্য নয় তাহলে আমরা দেখতে পেলাম কি যে কর্মচারীদের উৎপাদন বাজেট এর চেয়ে এই যে যে কোনো একটা কাজ করতে গেলে বাজেট দরকার বাজেট যত বেশি কাজ আমার প্রতিষ্ঠানটার উন্নত তত বেশি বাজেট কম উন্নয়ন করব কী দিয়ে দরিদ্র পীড়িত প্রতিষ্ঠান মানে কোনো রকমের দিন চলে আর কি এফেক্টে ঠিক আছে আপনি অর্থের কারণে তো অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধই হয়ে যাচ্ছে কারণ টাকা নেয় উৎপাদন করবে কিন্তু উৎপাদন করতে গেলে যে টাকা সেই টাকা নেয় কাঁচামাল কেনার যে টাকা সেই টাকা নেয় নাই নেই নাই নেই করতে করতে ফ্যাক্টরি কি মানে তালা তালাবদ্ধ হয়ে যায় লগ আউট হয়ে যায় ঠিক আছে তারপর এখানে বলতেছে কি যে অর্থ ও উন্নয়ন অর্থনীতি উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নটা বলতেছে এই যদি আমি একটা প্রতিষ্ঠান মনে করো আমি বাটা শো কোম্পানি ব্রিটিশ টোবাকো কোম্পানি বা আমি অ্যাপেক্স কোম্পানি এই জাতীয় কোম্পানিগুলি কি সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে তাদের উৎপাদন কার্য চালায় উৎপাদন কার্য চালানোর ফলে তাদের সেল বেশি হয় তাদের সেল বেশি হলে তাদের প্রফিট বেশি হয় তাদের প্রফিট বেশি দেড়শো হয় তাদের কি বেশি মুনাফা বেশি এই মুনাফার উপর সরকারের ট্যাক্স দিতে হয় ফলে সরকারের রাজস্ব মানে রাজস্ব আদায় বা সরকারের যে কোষাগার সেই কোষাগারে তারা বেড বেশি বুধ বারো হাজার থেকে চব্বিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার কোটি তিরিশ থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা সরকারকে রাজস্ব দেয়
অর্থাৎ ব্যাড দেয় তার সরকার নিজের টাকা কোথায় পাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ট্যাক্সের টাকা নিয়ে তো চলবে আমাদের ট্যাক্সের টাকা একটা সাবানের কিনতে গেলে ট্যাক্স জুতা কিনতে গেলে দেখা লেখা থাকবে জুতাটার দাম হচ্ছে পাঁচশো সত্তর টাকা আর ব্যাট হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এই মিলে হচ্ছে এত অর্থাৎ তুমি জুতা কিনতে গিয়ে তুমি টেন পার্সেন্ট টাকা ব্যাট দিয়ে আসছো এভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সরকারের টাকাগুলি কালেক্ট হয় আর তোমার প্রতিষ্ঠান যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কি এই কালেকশনের রাজস্বটা কমে যায় ফলে দেশের যে একটা অর্থনীতি এই অর্থনীতির উপর চাপ পড়ে যে আমাদের দেশে এখন করোনার কারণে গার্মেন্টসের কমি ছাড়াই গার্মেন্টসের অর্ডার বাতিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি দিনকে দিন দিনকে দিন উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়ে যাচ্ছে বা ছাটাই হয়ে যাচ্ছে উৎপাদন পরিমাণ কম হয়ে যাচ্ছে কারণ কারণ জিনিসটা কিনে না এই যে দেখো এবার ঈদে কেউ কেনাকাটা করতে পারলো না হ্যাঁ যেহেতু কেনাকাটা করতে পারলো না যেহেতু তাহলে যে সমস্ত কারিগররা ঈদের জামা কাপড় বানাইতো তারও এবার বানাইতে পারলো না যেহেতু তারা বানাইতে পারলো না সুতরাং তাদের লেবারের যে টাকা সে টাকা পাইল না যেহেতু সে টাকা পাইল না সেই জন্য তারা বাজার টাজার করে যে ঈদের দিন যে একটু ভালো মন্দ খাবে সেই টাকাটাও তারা পারতেছে না ঈদের দিন আমরা দেখতেছি কি দিনকে দিন বাসা বাড়া ছেড়ে চলে চলে যাচ্ছে যে চলে যেতেছে কারণ কি ইনকাম নাই ইনকাম নাই কারণ কি প্রোডাকশন নাই প্রোডাকশন নাই কেন করোনার জন্য রাইট তাহলে দেখা যাচ্ছে কি যে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি রান করে তাহলে দেশের অর্থনীতিটাও ঠিক তত সচল থাকে বিপরীতভাবে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় লুজিংয়ের কারণে তাহলে সেটা দেশের অর্থনীতির উপরেও চাপ পড়ে দেশের যে রাজস্বটা মানে দেশের যে রাজস্বটা ওই প্রতিষ্ঠানটা থেকে পাইত সেই প্রতিষ্ঠানটার রাজস্বটা বঞ্চিত হয়ে গেল তাহলে সে আর রাজস্ব পায় না ফলে দেশের অর্থনীতি অবস্থাটা আস্তে আস্তে মন্দার দিকে চলে যায় তো মোটামুটি মানে অপারেশন ম্যানেজমেন্টের কাজগুলি দেখো যে তিনটা বাকি আমরা বাক করেছি একটা হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব একটা হচ্ছে উৎপাদন কার্য একটা হচ্ছে আনুষঙ্গিক কাজ ও প্রস্তুতি পর্ব তো ছিল কি মানে উৎপাদনে যাওয়ার আগে কি কি কাজ করতে হবে আর উৎপাদন যখনই করতেছি তখন কি কি কাজ করতে হবে তারপর হচ্ছে কি কতগুলো আনুষঙ্গিক কাজ যেমন তুমি পড়তে বসতে গেলে পাখাটা ছাড়বা এটা বলার অপেক্ষা রাখে না বাট পড়তে বসতে গেলে প্রথমেই তোমাকে কলেজে ভর্তি হইতে হবে এটা হচ্ছে কি ডিসিপ্লিনার ছাত্রত্বের আইডেন্টি আর কাজ হচ্ছে কি কার্যকালী সময়টা কি কার্যকালী সময়টা হচ্ছে তুই পড়তে মানে ভর্তি হচ্ছ কলেজে বা বিবিএতে এমবিএতে ভর্তি হচ্ছ বাট বইয়ে বই কিনো না গাইড কিনো না এই সমস্ত জিনিসগুলি কিনতে হবে এগুলি যদি না কেনো তাহলে তুমি পড়বা কিভাবে তুমি অপারেশনে যাওয়া কিভাবে আর আনুষঙ্গিক কাজ কি আনুষঙ্গিক কাজ হচ্ছে যদি অঙ্কটা মানে এই সমস্ত বইগুলি কার্যকর করার জন্য তাকে খাতা করতে হয় কলম কিনতে হয় নোটবুক কিনতে হয় গাইড বুক কিনতে হয় এগুলো হচ্ছে কি তোমার আনুষ্ঠানিক কার্যগুলি তো যে কোনো কাজের জন্য এই অপারেশনের জন্য এই জাতীয় কাজগুলি করতে হয় তাহলে আমরা আজকে বললাম কি হোয়াট ইজ অপারেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইজ ফাংশন যদি বলি যে হোয়াট ইজ অপারেশন ম্যানেজমেন্ট আবারও বলে দিচ্ছি অর্থাৎ প্ল্যানিং অর্গানাইজিং ডিরেক্টিং অ্যান্ড মোটিভেশন ও কন্ট্রোলিং ইত্যাদির মাধ্যমে পরিকল্পনার যে ম্যানেজমেন্টের যে কাজগুলি আমরা পড়েছি সেই কাজগুলির মাধ্যমে আলটিমেট সেবা বা পণ্য আউটপুট করা কোনো একটা জিনিস তুমি বলটা বেড়েছ আমি ক্যাশটা ধরা এটা হচ্ছে কি আমার দায়িত্ব তাহলে পরিকল্পনা মাফিক বা অর্গানাইজেশন বা যে সমস্ত কাজগুলি আছে সমস্ত কাজের মধ্যে তুমি দ্রব্য উৎপাদন শুরু করেছে শুরু করার পর যে আউট লেভেল মানে আউটকাম যেটা এই আউটকামটাই হচ্ছে তোমাদের অপারেশন ম্যানেজমেন্টের মানে আলটিমেট রেজাল্ট ঠিক আছে তো তোমরা এই জিনিসটা বই দেখে পড়ো অনেকগুলি ডিসকাশন করো আমি আশা করি যে তোমরা আজকে প্রথম দিনই মানে আমার মানে অপারেশন ম্যানেজমেন্টের ফোর্থ ইয়ারের ক্লাস হিসাবে আজকে প্রথম মানে অপারেশন ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে এর ফাংশনটা শিখলাম পরবর্তী দিনগুলিতে আমি অন্যান্য আরও ডিপে যাব একটা জিনিস যদি প্রথম ইপিসিলার আইডিয়াই যদি না থাকে তাহলে পরবর্তী সাবজেক্টটার সম্বন্ধে কোনো ধারণাও পাওয়া যায় না যে কি পড়তেছে এটাও জানি না খালি জানি কি পরীক্ষাতে আসবে এই জন্য এই প্রশ্নগুলি পড়তেছে এটা ঠিক না এই জ্ঞান মানে এই কি বলবো এই পুস্তকভিত্তিক প্রশ্নভিত্তিক জ্ঞান আমাদের ব্রেনকে সমৃদ্ধ করে না জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে না তা তোমরা সবাই ভালো থাকো করোনাতে আশা করি সবাই ভালো থাকবে পড়াশোনা করবে আমাদের শুভকামনা করে আজকে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি তোমরা সবাইকে ধন্যবাদ